customers love iPhone to share with you the newest iPhone. iPhone 12. iPhone 13. We're going big with iPhone 14 and even bigger with iPhone 14 Plus. iPhone 15 is absolutely incredible. Why? ทั่วโลกถึงให้ความสนใจทุกครั้งที่ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แม้ว่าหน้าตาของ iPhone จะละไม้คล้ายเดิมแต่ยอดขายก็ยังพุ่งอยู่ดีหรือทําไม Apple หนึ่งใส่ฟีเจอร์ที่บางคนคิดว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ว้าวในมุมมองด้านนวัตกรรมใหม่แต่เน้นฟีเจอร์พื้นฐานที่สามารถใช้งานได้สะดวกเป็นหลักหลักแนวคิดการทําการตลาดของ Apple ทําไมถึงแตกต่างจากที่อื่นๆและส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมทั้งผลประกอบการของทาง Apple เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณจอชซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลกของบริษัท Apple ที่ได้ทำงานร่วมกับ Apple มากกว่า30ปีที่ได้ร่วมงานทั้งสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple และ CEO ผู้ล่วงลับรวมถึงทิมคุกผู้บริหารคนล่าสุดของทาง Apple เราจะมาฟังข้อมูลในครั้งนี้ระหว่างทริปที่จอชได้มาดูงานที่ประเทศไทยพร้อมแล้วเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับเอพิโซดนี้ของพวกเรานะครับถือว่าเป็นเอพิโซดที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากถือว่าเป็นตอนที่สําคัญที่สุดอีกตอนหนึ่งในชีวิตการทํางานของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่สําคัญใน Apple ไม่แพ้กับทางฝั่งของสตีฟจ็อบหรือว่าทีมคุกเลยทีเดียววันนี้ผมได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับคุณเกรกจอชเวกหรือจะเรียกสั้นๆว่าคุณจอชนะครับซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเป็น Senior Vice President Worldwide Marketing ของบริษัท Apple และเขาทำงานกับ Apple มากกว่า30ปีมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาของเขานะครับในวิดีโอของทาง Apple และงานต่างๆอาจจะไม่ได้รู้จักในเชิงลึกว่าจอชนั้นเขามีความสำคัญอะไรยังไงต่อทาง Apple กันบ้างคุณจอชนะฮะอยู่เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ถือว่าเป็นตำนานเลยยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของ iPod หรือว่า iPhone วันนี้ครับเราจึงมาพูดคุยแล้วก็สอบถามประเด็นเกี่ยวกับการทำการตลาดที่ทาง Apple นั้นว่าทำไมถึงมีความโดดเด่นทำไมทุกครั้งที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะ iPhone ไม่ว่าจะเป็นกระแสโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวต่างๆเทรนด์ของ iPhone นั้นขึ้นอันดับหนึ่งเสมอหรือแม้กระทั่งผมเองนะครั้งหนึ่งผมยังเคยไปต่อแถวที่ Apple Store ข้ามคืนมาแล้วเพื่อรอซื้อ iPhone เป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันนะครับคำถามแรกนะครับที่ผมได้ถามคุณจอชเกี่ยวข้องกับเรื่องของความท้าทายในการทำการตลาดในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเรื่องของภาษาวัฒนธรรมผู้คนทำอย่างไรครับที่ Apple จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เพื่อให้ดาเนินธุรกิจและยังคงความเป็น Apple เอาไว้อยู่ Yeah it's a great question the first thing to remember is that for us marketing starts at the product mm-hmm. right part of, part of what my organization does is product marketing uh, which is working with our engineering teams uh, on what products we're going to create and what features they're going to have and so an important thing for us is to make sure that we're not just sitting in California mm-hmm. Imagining the world as just people that we know in California, but that we're out visiting the world and understanding mm-hmm. how our u- our products are used differently around mm-hmm. the world, or how they're used the same. Both are important to know. We also build teams around the world, mm-hmm. in- in- including here in Thailand and across Southeast Asia, that are extensions of what we do. Mm-hmm. Right on the product marketing side, they're feeding back information to us. About how what customers want, what customers are doing with our products, so we then use that information to help create the products and the features with our engineering teams. We are also then the team that goes out and figures out how to tell our product story, mm-hmm. right? How to relate the information that we had, right, mm-hmm. about what was important to our our market around the world, yeah. right? Why we made those product decisions, right? And then come out and be able to explain that to the world. Mm-hmm. Now a lot of companies split those roles up, right? They have people who work with engineering and they're 
technical product managers and there's people that go out and do marketing and they're not really connected. For us, it's important that they're connected so that we're telling a very authentic story of telling Apple's story. Mm -hmm. uh, and so, you know, that's, that's why I'm here. You know, I want to understand mm -hmm. the market. I want to see it firsthand so uh -huh. that when this feedback is coming to me, I can relate it to the people I met. I can relate it to what I saw when I mm -hmm. visited uh, customers mm -hmm. and, you know, including, you know, we're here obviously in a, in a music studio mm -hmm. and having met with, you know, creative music customers today uh, here is just, it's amazing. สำหรับคำถามต่อมานะครับเนื่องจากประเทศไทยนั้นได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น Live Text, Scribble หรือว่า Translate ที่สามารถแปลจากภาษาอื่นๆให้เป็นภาษาไทยได้ตรงนี้ผมก็เลยถามคุณจอร์ชว่าฟีเจอร์เหล่านี้ที่เพิ่มเข้ามาที่ทำให้ผู้ใช้งานคนไทยได้ใช้งานเป็นอันดับต้นๆนั่นแสดงให้เห็นว่าตลาดของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญกับทาง Apple เป็นลำดับแรกๆใช่หรือไม่Thailand is an incredible market for Apple. Mm -hmm. One of the things that I, uh, you know, we were out visiting today. We mm -hmm. were in an area uh, at Samyam. <laughs> Student area. <laughs> and uh, it was incredible to see that there were no other tablets other than iPads. Uh, Students use yeah. iPad. iPad. And a large number of MacBook Airs, mm -hmm. you know, and MacBook Pros uh, as well. But it seemed like everybody had an iPad and they had a pencil. And we realized that there's incredible advantages on the, both creativity here in Thailand and matching with that creativity, uh, including even note taking, mm -hmm. right? And how fast it is to take notes and how creative and beautiful some of the note taking mm -hmm. is, you know? So again, there's just a natural synergy, I think, between our products, what we're doing, and more importantly, what our customers are doing with them, uh, that we've seen great success here, especially over the last several years. Uh, and of course, we want to be part of making that even better for our customers, uh, and that will hopefully reward us with you know even more business. But right now, it's 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 very exciting time here for Apple in Thailand. คำถามต่อมานะครับยังคงอยู่ที่กลุ่มของประเทศไทยณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น iPad, Apple Pencil ถูกใช้งานเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับปฐมมัธยมหรือแม้กระทั่งมหาลัยตรงนี้ครับผมก็เลยถามคุณจอสว่าช่วยให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมว่าทาง Apple ทำอย่างไรถึงทำให้อุปกรณ์2อ,อย่างนี้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแบบไร้รอยต่อและผมก็ถามต่อนะครับว่าเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศอื่นๆบ้างหรือไม่หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยคุณจอชจะตอบว่ายังไงไปฟังกันครับ To us the the ability to integrate hardware and software and increasingly services mm -hmm. Apple makes the best products in the world products that integrate world class hardware with world class software and a growing collection of world class services is really what sets Apple apart You know we're not just taking different parts and trying to make them work together, right? We build hardware differently to make it work best with our software. We build our software differently to make it work best with our hardware so that it is a seamless experience for our customer. And no one else can do that. Mm -hmm. And not only just how that experience, as you said, iPad OS, mm -hmm. which is built for iPad, and then we build the iPad knowing we run iPad OS, how we make that seamless, but also how our products work with one another. A, you know the fact. Uh, you know we're talking to an artist here today that you know she's recording. You know uh, mm -hmm. during bad traffic, recording a song she's singing. <laughs> you know with her iPhone, which has studio quality mics, right? Be able to then take that into you know Logic Pro and Indeed. work on it as a song because everything is designed to work seamlessly. iCloud links everything mm -hmm. seamlessly. The the products are built to have. The ability to have not just information flow between, but have the experience, you know, be seamless between mm -hmm. our products. To have the continuity, as mm -hmm. we like to call it, between our products is something that I think you don't get anywhere else. And that's where you know we have an increasingly high rate of people in Thailand. They buy the iPad; mm -hmm. it's their very first Apple product. Mm -hmm. But then they realize how good that experience <laughs> is, 
and now they want an iPhone. And that makes the experience even better and their satisfaction gets even higher, right? And then they start to look at a, at a Mac, you know? So the whole thing just kind of has this incredible upward cycle because we have such high customer satisfaction because we work so hard to have that mm -hmm. seamless experience. And again, I don't think anybody else is, is close to what we do in that regard. และในคำถามที่4นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ iPhone 15ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อตอนกันยายนของปี2023ที่ผ่านมาเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจนทำให้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานเราช่างภาพรวมแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวอย่างผมนั้นได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและผมก็อยากทราบนะครับว่า iPhone 15นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานหรือว่าเวิร์กโฟล์การทางานของคุณจอสอย่างไรบ้างไปฟังเขาตอบคำถามนี้กันครับ is a big reason why users choose our pro models built on a powerful foundation of hardware and software well one of the things that we we loved about you know we've you know we've been investing in years for with our cameras mm -hmm. and iPhones we feel we have this you know responsibility to our users because more more photos are taken with iPhones than any other camera or device in the world And so we realize that people are capturing all the important moments of their lives. So we're always trying to figure out how to make that experience better. Uh, and increasingly, we've had a very aspirational customer for iPhone that are using our our cameras for both photos and videos in a a more of a pro sense, mm -hmm. right? And we are very proud that with our iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, that we had seven Pro lenses mm -hmm. in your pocket. Including on the Pro Max, having you know a 5x telephoto, again a seamless experience that flows everywhere from the chip. You know we designed you know the image signal processor on the chip. That's an Apple design. Works with the software in iOS. Works with the different components of the hardware on the device to create again a very easy and seamless experience. And we took it to an even higher level for our Pro customers. Not only do we have the ability to take these great photos and videos, but we also built in the capability to do more at a workflow level mm -hmm. after you've already shot the video. And you can control things that, again, are, are pro customers who, have want, who see the value of having an iPhone, not just because it's always with you and you can capture creative moments mm -hmm. at the time, but when I, you, know, you shoot video with it, it's, it's much more intimate to have a phone that you're holding in front of somebody instead of a giant camera. Mm -hmm. You can get into spaces that you can't. It just can serve as a better tool. And we're now taking video that we don't look at other smartphones as our competitor. We look at high-end pro cameras mm -hmm. as what we're, what we're trying to emulate. And the thing that we were missing there was the ability to do the post you know, color grade. And we added those capabilities now with the iPhone 15 Pro. And one of the things I don't know if you're, you're aware of or if you saw it was that the recent Mac event that we did, the Scary Fast, yeah, yeah, yeah. that was shot, shot on entirely on iPhone. And, uh, and it looks fantastic, right? Was, I mean, it, it and, and, yeah, all the, you know, the editing was on the Mac, the photo was all, you know, the video was all shot on the iPhone and it shows you what you can do, you know, with an iPhone 15 uh, Pro. So we're very, very proud of that. เนื่องจากหลายๆปีที่ผ่านมาเราได้เห็นทาง Apple นั้นให้ความสำคัญไปยังผู้ใช้งานระดับ professional ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างเช่นแอปพลิเคชัน Final Cut Pro Logic Pro หรือแม้กระทั่งการอินทิเกรตด้านฮาร์ดแวร์ที่นำ Special Audio ครับลงไปในอุปกรณ์อย่างเช่นหูฟัง AirPod Max AirPod Pro หรือแม้กระทั่งการพัฒนา iPhone 15ที่มีการพัฒนาของเรื่องเลนส์ที่เป็น iPhone 1เครื่องแต่เปรียบเสมือนมีเลนส์ Pro Camera นั้นถึง7เลนส์ทำไมทาง Apple ถึงโฟกัสไปยังกลุ่มผู้ใช้งานระดับ Pro User อะไรคือความสำคัญตรงจุดนั้นแล้วผมก็ถามคุณจอร์จนะครับว่าทำไม Apple ถึงพยายามพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อให้รองรับกับผู้ใช้งานระดับ Pro จุดนี้มีความสำคัญอย่างไรและทาง Apple เคยได้รับฟีดแบ็ที่เด่นๆจากทางกลุ่มผู้ใช้ของระดับ Pro User หรือไม่Even when I was joining Apple, that's when we were really starting this love affair with Pro customers. Uh, we were at that time; it was desktop publishing. If you you're too young to know, uh, <laughs> but it was desktop publishing. It was the ability to have a laser writer and and page maker mm -hmm. and and a Mac that could create this experience that was unlike anything else. And and that 
pro community started, you know, gravitating to mm -hmm. Mac mm -hmm. and all the great creative software. Mm -hmm. you know, was on the Mac and that only continued uh, more over time. And we've created this bond with that community that all the great creative mm -hmm. people in the world, the tools of choice mm -hmm. are, are Apple, right? It's the mm -hmm. Mac, the iPads, it's the iPhones. And so we, we realize that's a very privileged position that we're in. Mm -hmm. And the way you stay in that position is to make sure you're listening to those pro customers, mm -hmm. you understand them, you're not just doing the things that they want, which is of course important, but you're trying to understand things that they're gonna need down mm -hmm. the road. And you mentioned spatial audio, it's a great example. Spatial audio was, as you see this studio is actually set up for spatial audio in here, was something that we realized would be one of the biggest changes you could make to music mm -hmm. in many, many years. And so we needed to create the tools for that so that people could create the music itself, create the spatial audio mix, uh, but then also make it mainstream for customers to mm -hmm. enjoy it. Mm -hmm. uh, and that you mentioned the AirPods Max, but also the you know, AirPods Pro. You know, AirPods just support that spatial audio, including the ability to move your head and have this, you know, track. and feel you're in that space. Part of what we're trying to do to always stay not just relevant in that market, but to try to, to anticipate the needs down the road. Mm -hmm. uh, because again, this is, if you're a creative person and you don't use Apple tools, uh -huh. I, I, I always tell people, one of us screwed up. Mm -hmm. Right, either you, you, you should have bought the Apple product, or I didn't do a very good job explaining to you why you should have, mm. right, as the marketing person. And mm. because again, we're very blessed that the most creative people on the planet use Apple products and we wanna make sure we please them. One of the things that we, you know, we do, for example, we talked about the, the cameras, mm -hmm. the pro cameras and mm -hmm. iPhone, is we have very regular meetings with pro photographers mm -hmm. Mm -hmm. to understand what is it they want from either the hardware or the software, the entire experience that we don't have. And we continuously work to try to provide those things. Uh, it's, it's funny because as they've told me this past launch, we've given them so much now, mm -hmm. they're starting to run <laughs> out of things to ask us, and, uh, which was, no pun intended, music to my ears, mm -hmm. right? But yeah, we're always trying to figure out how do we make that better. And again, having those discussions, being part of that community where they feel comfortable talking to us. We feel we know who they are. We feel comfortable talking to them. And we use that to, to help feed our, our creative process to what we want to do for features and products. The question is the question about the thing that is เราอาจจะเคยเห็นการโปรโมตต่างๆของทาง Apple นะครับว่าเขาต้องการที่จะไปสู่คาร์บอนนิวตรอนในปี2030ผมก็เลยสอบถามคุณจอชว่าคุณจอชนั้นมีมุมมองความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำการตลาดหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทาง Apple คุณจอชจะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันครับ Efforts to reduce emissions from materials, electricity, and transportation resulted in a whopping 78% decrease in the carbon footprint. We are carbon neutral already across all of our corporate operations, mm -hmm. uh, and we have been for, for a few years. We want to be carbon neutral across our entire supply chain, across our products, including their usage by 2030. It's a very aggressive goal. Mm -hmm. And it means a lot of changes we have to make happen in our supply base and that we have to make in our products. And you saw this, the, some of the fruits of that, right, when we introduced the Apple Watch Series 9, as well as Ultra, mm -hmm. as well as SE, that had carbon neutral, carbon neutral models products. for the very first time. And we did that through a lot of changes to how we manufacture and create those products. We then even, as part of this whole equation, anticipate the energy use for you charging the products you know, over the lifetime use of it. And again, we're going to do that across all of our products by 2030, but you saw the first uh, fruit of it here. But it's important because we only have one planet. We have to be responsible. And a big thing at Apple always is how to leave it better than we found it, right? That's a, a kind of a, a thinking for us. And so we have to do this. And this is an area, you know, Apple gets copied in so much of what we do. You see that, you know, people try to copy our products or, you know, our marketing or what we do. And this is an area we hope everybody copies us on. Uh, as a matter of fact, I had, you know, uh, a friend of mine who works at one of our competitors when we made our introduction in September of the carbon neutral products, including the 
uh, the Mother Nature video that we had. Yeah. And he texted me to thank me because he's trying to fight that battle at his company mm -hmm. and with his supply chain and not doing as well. And he said, this will help them. And that was music, again, to my ears, this is what we want. We want everybody to be able to do this. Mm -hmm. uh, and Apple is trying to show its leadership in doing that with a very aggressive goal to do this in 2030. Mm -hmm. As you know, some companies are talking about doing this in 2050 or not talking mm -hmm. at all. So it's, it's very aggressive. และ2คําถามสุดท้ายนะครับที่ผมได้ถามคุณจอชนะฮะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเขานิดนึงเนื่องจากเขาทํางานกับทาง Apple มามากกว่า30ปีผมก็สอบถามเขาว่าประสบการณ์อะไรใน Apple ที่เขาได้ประสบมาและทําให้หลอมรวมจนเป็นเขาในวันนี้ว้าวอ I mean there's a lot of things uh, you know one of the things that was always Sticks out of my mind. If you remember um, some of the Steve Jobs keynotes, mm -hmm. he used to talk about, um, and he'd show a signpost, the intersection of technology and liberal mm -hmm. arts. Uh, and he explained that Apple was at that intersection. It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities. And he would tell us this for years. It wasn't just part of that, that presentation. That great things in this space come at that intersection because you have to be technical enough to be able to create great products. Mm -hmm. But you have to tap into that liberal arts side to know how to create something new, mm -hmm. how to be creative. That's completely true for the company. It's completely true for our products. It's also true for our, our marketing. We have to understand the technology. We have to understand the products. We have to understand our customers. But then we have to be able to tell the story of why our products enrich people's lives, why they make your life better, uh, why you're going to be more satisfied using our Apple products. So that always sticks in my, my mind. Also, what he would tell us, which is look, all great marketing is based in the truth. It sounds fundamental, but there's a lot of companies who try to make you believe something that isn't mm -hmm. necessarily true. Mm -hmm. And we've always believed that if we build great products with mm -hmm. great features that are, are built to inspire and en enrich our customers' lives, that's the basis of the story. Mm -hmm. And then we have to, realizing that we have this incredible emotional connection uh, between our customers and our products, that we want our marketing to be built on that emotional connection. Mm -hmm. We don't market speeds and feeds, you know, exclusively. You know, obviously there's performance things mm -hmm. that matter, but we don't like to like it's this much memory or it's this much, you know, you know, numbers on a checklist. We love to have that emotional connection with you of how are these products built to make your life better. หลังจากที่ผมได้ฟังคําตอบของทางคุณจอสในคําถามนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะตอนที่เขาเล่าให้ผมฟังในห้องสัมภาษณ์เป็นช่วงที่เขาพูดถึงเรื่องของ CEO คนก่อนหน้านะครับนั่นคือสตีฟจ็อบส์ที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณและเป็นเหมือนครูที่สอนเขาให้แง่คิดต่างๆจนทำให้เขาได้คิดแล้วก็หลอมรวมเป็นเขาในวันนี้ครับและในคำถามสุดท้ายนะครับช่วยให้คำแนะนำได้ไหมหลังจากที่คุณได้ทำงานมามากกว่า30ปีตรงนี้เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในสายการตลาดไม่ว่าจะเป็นสายเทคโนโลยีหรือสายงานอื่นๆที่อยากจะประสบความสาเร็จแบบคุณจอช Do something you're going to love. So I lead uh, product marketing, product management for iPhone, iPod, iOS, iCloud. Things because you know sometimes people go into things because somebody told them to go into it, or they start down a path and continue down that path, but they don't really love it. Do what you love because you would mm -hmm. never be great at something if you don't love it. There's an old cliche that if you you love what you do in your job, you'll never work a day of your life, right? Mm -hmm. Because you love what you're doing and I think that's why we're very fortunate at Apple because we love what we do, right? We love creating the products that we do. We love being part of telling people about those products. We love being part of making the world a better place through what we do. And find what you do, you know. If you love doing that sort of thing, come work at Apple, you know. So. นี่ก็เป็นคำถามทั้งหมดนะครับหลังจากที่ผมได้นั่งสัมภาษณ์คุณจอร์ชโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด20นาทีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับต้องบอกเลยว่าผมเองก็เป็น Apple Fanboy คนหนึ่งที่เริ่มต้นก่อตั้งเว็บไซต์ iPhone Mode นะครับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมา
เริ่มจากแพชชั่นเล็กๆส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วตอนแรกที่ผมเริ่มทำครับก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะเดินทางมาไกลขนาดนี้จนเป็นระยะเวลา14ปีสำหรับไอมดเราทำด้วยความสนุกเราทำด้วยความรักและมันก็ทำให้ผมอยู่กับตรงนั้นได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งมันก็ตรงกับคำตอบในข้อสุดท้ายของทางคุณจอชที่ให้คำแนะนำสำหรับเรื่องของการทางานทาอะไรก็ได้ครับขอให้ทาในสิ่งที่คุณรักและคุณจะมีความสุขกับมันสวัสดีครับ